店まで来てくれてありがとうねお姉さんがメイクの練習させてって言ったの覚えていてくれてすごく嬉しい怪我も傷と残らないで綺麗に治ったねうん今日もお仕事終わりだからよかったらこれからメイク道具一緒に買いに行かないあ,あ塾だからそんなに時間ないのかそれにお姉さんと同じメイクがいいあ,あこの前お姉さんメイク上手じゃないって言ったじゃないそもそもあんまり道具持ってなくて。メイクをする順番も人と全然違ってそれでも大丈夫そうそしたら中身確認してくるからちょっとあっちのカフェスペースで宿題でもやって待ってて。
待たせを宿題にはかどってますか一応今使ってるものは全部この中にあったからやってみようか初めに軽く髪結んじゃうねきれいに伸ばしてるねヘアドネーションって知ってるがんや白血病先天性の脱毛症不良の事故などによって髪の毛を失った子どものために寄付された髪の毛で医療用ウィッグを作って。で提供する活動なんだ。ショートヘアにしたくなったら調べてやってみて。うん、じゃあ前髪を止めていきましょうと。ちょっと跡が残りにくい。持ってなくてあでもこれ結構止まるから<笑>はい<笑>じゃあまずはビューラーからお兄さんはしばらくビューラーとマスカラしか使ったことがなかったそうマスカラを塗るのが下手すぎてあの目の周りについちゃうから<笑>メイクは昔も今もまつげからなんだ、はい、<笑>じゃあちょっと下向いてじゃあクリームと上がったまつげをキープするためにマスカラ下地を塗ってくねお姉さんはアイメイクしかしないからまつげが重要これはキャンメイクのクイックラッシュカーラーセパレートの透明で2年くらい前から使い始めたんだけどこれを塗ってるとマスカラも落ちづらいからあのパンダ目にならなくてすごく優秀、うん、じゃあちょっと上向いて、うん上まつげはこれだけでも十分だけどさらにマスカラを重ねていくね誰のがれあけみさんがプロデュースしてる「カロミー」というシリーズのマスカラなんだけどこれが発売されてからずっと愛用してるくらいお気に入りウォータープルーフの中でもこれは本当に落ちづらいからおすすめえっとね、リアルボリュームマスカラのブラウンだね、うん、じゃあまたちょっと上向いて。
では日焼け止めを塗りましょうちなみにお姉さんはファンデーションとか持ってないからお肌はこれしか使いませんメイクした感があんまり出ないかもしれないけどごめんねえっ、ー、とアネッサパーフェクト UV スキンケアミルクペンシルとパウダーが一つになっているものを使っていくねこっちがパウダーでこっちがペンシルうんこんなでもペンシルがなぜかいつもすごく早くなくなっちゃうからペンシルだけのタイプも買って謎に2つ道歩いてるすごく変だよね。<笑>とねこれはケイトのアイブロウペンシル BR01 番あ今日はこの子が新しいからこの子に出番はありません。こっちにあのパウダーが入っててこっちのスポンジにつく感じじゃあ足りないところを。ペンシルで1本1本毛をかき出すようなイメージでお湯マスカラも持ってないのでこれで眉毛は。完成です、はい、アイシャドウはこれお姉さん本当にコスメうとすぎてもう薬局で全部安いの買ってるんだけどアイシャドウだけはシュウエムラを使っているんだなんか本来はこの色をベースにして何色か重ねていくみたいなんだけどそこら辺もよくわからないからこれしか持ってなくて、うん、やっぱり一緒に買いに行こう<笑>えっとこれはねプレスドアイシャドウ P ソフトコーラル1 2 1じゃあめつむってバッチリあとはアイライナーをこれもマスカラと同じカロミーのお姉さん
365日中360日はメイク落とさないで寝ちゃうくらいズボランだったんだけどこのアイライナーは朝まで落ちないくらいすごいキープ力があるのそうそうあ最近はあの2年くらい肌が荒れちゃうからちゃんとメイク落として寝るようになりましたはいとねウォータープルーフリキッドアイライナーのブラウン、はい、じゃあ目尻に引いていくからよいしょちょっと下向いてちまいてすっごくかわいいしあげにもう一度マスカラをマスカラさんとくいたそうそうあのマスカラの後にアイシャドウっていう意味不明な順番で使うからまつげにちょっとアイシャドウがついちゃうんだよねなので最後にもう一度マスカラを塗るのがお姉さんにまあ最近面倒で二度塗りもしてないんだけどはいじゃあまたちょっとだけ上向いてな瞳だね出てきたよじゃあチークバレてるかもしれないけどさっきのシャドウブラシもここのチークブラシも100円均一で買いましたなんかどこのがいいとかわからなくてコスメって難しいよねこっちはレブロンのパーフェクトリーナチュラルブラッシュ302番よいしょはいじゃあよし、最後はリップ一旦リップクリームで整えてからパンパンってしてはいどうアンメイクのステイオンバームルージュティントタイプの D04 番何度も塗り直すのが面倒だからティントのリップが良かったんだけどティントってマットよりな質感のものが多いしかさつくイメージがあってでもこれはマットじゃなくて自然な仕上がりになるから好きなんだ。
く似合ってる大人っぽくなったね、はあ、このあと塾かもったいないなあそうそう姉さん前髪を切ってみましたどうかなお揃いにしたいえしちゃう<笑>お姉さん昔は自分でヘアカットをしていたから前髪カットぐらいなら朝飯前でじゃあ次は前髪カットとヘアアレンジとかしてみるよし楽しみができたしお仕事頑張れそうお勉強も無理しないで休みながらやってねそれじゃあ塾まで気をつけてまたいってらっしゃい